，来看看帅男孩的爱哭鬼牌位日常。全怪谁？是在玩爱哭鬼的人。大家好呀，我是你们的大哥哥。哎，前方有个香水，炸鸡了还？哎呀，那这开头送上门的人头，咱们不能不要呀。有一个高低差的鬼火，看一下能不能拉到呢？没有拉到，调酒师呢还想挡刀，结果没有挡到，气氛有点尴尬呀。顺<笑>便问一下，有没有玩爱哭鬼的大佬呀？知道像站台这种高度，鬼火从上往下拉，能拉到人吗？有试过呢？哦，刚把调师放在椅子上，调酒师就来了。啊，你俩真的是亲姐妹吗？不愧是一家人吗？啊啊啊！那也顺便问一下大家，你们觉得现版本的监管者呀，在四阶和五阶的排位中，是用黑白、杰克，还是用爱哭鬼比较强势一点呢？因为啊，之前四阶一直都是在用杰克、黑白上分。突然间用一下爱哭鬼，觉得还挺好用的。虽然说呀，爱哭鬼的技能已经改版了，但是呢，好像对于手势来说，真的要比黑白杰克要实用一点呀、啊。嗯，看，机械师又来救人了。嗯，可以可以，新的这个鸟给的是真不错啊，不然的话这个人肯定是救不下来的了。虽然说把人救下来之后，我们打到了新的的一鸟，但是呢，好像并不影响我们的整体的节奏。看调酒师又要倒了呀，剩下的节奏就比较好打了。底牌传送一千，哪台机子抖直接传哪边呀。大哥，你当我看不到你啊？最后，由于这个戒师狗的真的是太好了，无奈只能走地窖了，没有抓到他，好尴尬。但是呢，通过爱哭鬼的排位呢，我也感觉到呀，爱哭鬼打排位真的是比。黑白杰克的节奏要好很多，整体下来感觉没有打黑白那么累，好像更轻松一点。你们觉得呢？感谢关注、点赞、评转发、加收藏，我们下期视频见了，拜拜。